இது வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் இன்னொரு தடவை ப்ராப்ளத்தில் வேணால் சொல்லிடுறேன் ரிமைன் த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெட் ஆஃப் லென்த் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் த ஸ்ட்ரெட் கன்சிஸ் ஆஃப் டூ அன் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் பை எயிட் எம்எம் வித் லாங் லெக்ஸ் கனெக்டட் அண்ட் பிளேஸ்டு த செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன் த சேம் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட்டுக்கு எப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் இது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ இட் இஸ் கனெக்டட் டு டென் எம்எம் திக் கசர் பிளேட் இப்போ வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போகுமா செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் அது ஆங்கிள்ஸ் பிளேஸ் ஆனது சேம் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் டைகிராம் வரைஞ்சிடுறேன் ஒரு கசர் பிளேட்டு டென் எம்எம் திக்னஸ் அதில் ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் பேக் டு பேக் வச்சுட்டேன் எதைய எந்த லெக் பேக் டு பேக் இருக்குது ஷார்ட் லெக் பேக் டு பேக் ஆனால் கனெக்டட் என்னது லாங் லெக் சமில் சொல்லியிருக்கிறது என்னது லாங் லெக்கை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஷார்ட் லெக் பேக் டு பேக் வித்தவுட் கேப் இருக்கிற செக்ஷன்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஷார்ட் சைட் பேக் டு பேக் வித்தவுட் கேப் இருக்கிறது ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிளில் எடுக்கணும் டேபிள் எயிட்டில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் அகோங்கிற ஸ்டீல் டேபிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் டேபிள் எயிட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டூ அன்ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் பேக் டு பேக் ஷார்ட் லெக் பேக் டு பேக் ஷார்ட் லெக்கு பேக் டு பேக் அப்போ லாங் லெக்கில் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதா அர்த்தம் கசர் பிளேட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதா அர்த்தம் கசர் பிளேட்டில் இப்படியும் இப்படியும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ ஜட்ஜ் டாக்ஸிஸ் எப்படி போடணும் இப்படி போடணும் நான் போட்டுருக்கேன் கரெக்டாக ஜட்ஜ் டாக்ஸிஸ் இப்படி போட்டுட்டு அந்த டாக்ஸிஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன்னு மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஜட்ஜட் நான் படம் இப்படி வரைஞ்சிருக்கிறேன் அவங்க வேறு ஒரு பொசிஷனில் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ ஒய் ஒய்ங்கிறது இப்படி வரைஞ்சிருக்கணும் நம்மளதில் இப்படி வரைஞ்சிட்டுனா கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஆக்சிஸ் ஆர் ட்ரான் ஆக்சிஸ் ஆர் ட்ரான் சிமிலர் டு ஸ்டீல் டேபிள் அப்போ அதில் இருக்கிற இடத்த எடுக்கிறத நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோட்டேஷனோட மாற்ற வேண்டியதில்லை ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏரியா கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள் செக்ஷனல் ஏரியா ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஆங்கிள் செக்ஷன் எடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டு இப்போ ஏரியா எவ்வளவு இந்த காலத்தில் தான் வந்திருக்கணும் டூ சிக்ஸ் செவன் டூ எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எபவுட் ஆர் எக்ஸ் அதாவது ஆர் ஜெட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் ஏரியா எடுத்தாச்சு அடுத்தது ஆர் ஒய் எடுக்கணும் ஆர் ஒய் ஜாக்கிரதை எடுக்கணும் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது என்னது பேக் டு பேக் ஷார்ட் லெக்கு லாங் லெக் கனெக்டட் கடி ஷார்ட் லெக் கனெக்டட் பார்க்குறோம் கேப் என்ன இருக்குதா இதில் கேப்பு கேப் இல்லை அப்போ கேப் இல்லை கேப் என்ன நடத்தோம் ஜீரோ கேப்புக்கு எடுக்கணும் நம்ம அப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டியது அடுத்த பேஜில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் இப்போ ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் பேக் டு பேக் ஆங்கிள்ஸ் பேக் டு பேக் ஆங்கிள்ஸ் கடையில் கேப் எவ்வளவு ஜீரோ வச்சா என்ன பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா சிக்ஸ் எம்எம் வச்சா என்ன டென் எம்எம் வச்சா என்ன இங்கே டென் எம்எம் இருக்குன்னு இதில் பார்த்துருக்கூடாது இதில் பார்த்தா கரெக்டாக தப்பு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஜீரோவில் அப்போ ஜீரோ காலத்தில் நம்ம பார்த்துட்டே வரணும் செகண்ட் ரோவில் பார்க்கணும் இது எடுத்தால் கரெக்டாக தப்பு ஹண்ட்ரட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்னா செகண்ட் ரோ எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சென்டிமீட்டர்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ இது தான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் ஓகேவா ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அடுத்தது வந்துட்டு டிசைன் கம்பர்சிவேஷன் பிடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நமக்கு த்ரீ பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஸோ இப்போ டேபிள் நைனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கலாம் டைரெக்டாக சம சீக்கிரமாக முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு என்ன வேணும் வி நீட் கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ அண்டு பக்லிங் கிளாஸ் சார் இப்போ பில்டப் செக்ஷனாலே பக்லிங் கிளாஸ் சி தானே எதுக்கும் டேபிள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோமே சென்னஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் வந்துட்டு எண்டு கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு டிஸ்கண்டினியூஸ் டபுள் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட்டுக்கு கோடில் கொடுத்துருக்காங்க என்னது இன் பிளேன் ஆஃப் கசட்னா பாயிண்ட் செவன் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எல் என்னது இன் பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு த எண்டு கசட்னா கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒன் எல் எடுத்துக்கணும் இங்கே பாயிண்ட் பாயிண்ட் செவன் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எல்லுக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் நான் சேஃபர் சைடுக்கு எப்பவுமே
சரி எப்படி இதை எடுத்திருக்கேன் இன் பிளேன் ஆஃப் த கசட்டு பெர்பண்டிகுலர் டு த கசட்னா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் போகணும் கோடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாச் பார்த்துருவோம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சா பேஜ் நம்பர் இது இது வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைனு ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு போங்க ஆ ஃபார்ட்டி எயிட் டபுள் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட் பாருங்கள் த எஃபெக்டிவ்லேன் கேஎல் இந்த பிளேன் ஆஃப் எண்டு கசட் சல் பி டேக்கன் ஏஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டைம்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இன்டர்செக்ஷன்ஸ் டிபெண்டிங் அப் பண்ணுற டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரெஸ்டைன் எவ்வளோ ரெஸ்டைன் நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க மேற்கு பாயிண்ட் செவன் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டேன் அது என்னது இன் பிளேன் ஆஃப் எண்டு கசட் நம்ம பாருங்கள் இன் பிளேன் எண்டு கசட்னுடைய பிளேன்லேயே ஜட் ஜட் இருக்கிறது அதனால் அதுக்கு தான் வந்துட்டு பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எல் எடுக்கிறேங்கிறாங்க அப்போ ஜட் எக்ஸிஸாக ஒய் எக்ஸிஸாங்கிறது கரெக்டாக பார்த்து எடுக்கணும் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எல் அடுத்தது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எஃபெக்டிவ் லென்த் கேஎல் இந்த பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு தட் ஆஃப் எண்டு கசட் சல் பி டேக்கன் ஏஸ் ஈக்குவல் டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்போ சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த இன்டர்செக்ஷன் என்ன எடுக்கிறீங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னது ஒன் எல் எடுத்துக்கிறாங்க எப்போ இந்த பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு த ட் ஆஃப் எண்டு கசட் பாருங்கள் எண்டு கசட்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குதா எண்டு கசட் இந்த லைனில் இருக்குது ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போ கே எல் ஒய் தான் ஒன் டைம்ஸ் எல் இது கரெக்டாக பார்த்து எழுதணும் எது பேரலு எது பர்பண்டிகுலருங்கிறத பார்த்துட்டு என்ன வேல்யூங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எஃபெக்டிவ் லென்த்து தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளவு கேஎல் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ டிவைட் பை ஆர் ஜெட் வேல்யூ ஆர் ஜெட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சப்ஸ்யூட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டில் அடித்தா வேல்யூ சொன்ன சேர்த்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் வந்துருச்சு அதே மாதிரி கேஎல் பை ஆர் ஒய்க்கு லென்த்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆர் ஒய் போடணுமே ஆர் ஒய் எவ்வளவு ஆர் ஒய் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கோமா ஸ்டீல் டேப்பில் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் போட்டுருங்க அப்போ அதுக்கு சிலிண்டர் சேஷியோ கண்டுபிடிங்க இந்த ரெண்டு சிலிண்டர் சேஷியோவில் எது ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுதான் டிசைனை கவன் பண்ணும் ஏன்னா சிலிண்டர் சேஷியோ அதிகமானால் அது என்ன அர்த்தம் லென்த் அதிகமாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் லோடு எடுக்கிறது கம்மியாகும் அப்போ டிசைன் கவன் பண்ணது இது தான் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே எதை விட கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் நமக்கு சர்வீசபிலிட்டி லிமிட் ஸ்டேட்டுக்காக டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிமிட்டை நம்ம பார்க்கணும் அந்த லிமிட் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் எஃபெக்டிவ் சர்வீஸ் ஏஷியூ பாருங்கள் என் மெம்பர் நார்மலி ஆக்டிங் எஸ் அ டை இன் இயர் ரூஃப் ட்ரெஸ் ஆர் இய பிரேசிங் சிஸ்டம் நாட் கன்சிடர்ட் எஃபெக்டிவ் வென் சப்ஜெக்டட் டு பாசிபிள் ரிவர்சல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டு கம்ப்ரஷன் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த எக்ஸ் ஆஃப் விண்டார் எர்த்க் ஃபோர்ஸஸ்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ ரிவர்சபிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வரும் ஒரு லோடு காம்பினேஷனில் வந்துட்டு அதில் வந்து என்ன வரலாம் டென்ஷன் வரலாம் இன்னொரு லோடு காம்பினேஷனில் கம்ப்ரஷன் வரலாம் மாறி மாறி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுத்து சொல்கிறாங்க சார் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூமே த்ரீ ஃபிஃப்டி விட ரொம்ப கம்மியாக தான் சார் இருக்குது அதனால் ஹென்ஸ் டிசைன் ஓகே சர்வீஸ் பில்ட் பில் ஸ்டேட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு அடுத்தது ஃபார் பில்ட் அப் மெம்பர்ஸ் பப்ளிங் கிளாஸ் சீன்னு சொல்லிட்டேன் இது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு போகணும் டேபிள் டென்னுக்கு பாருங்கள் பக்லிங் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோல்டு ஐ செக்ஷன் வெல்டட் ஐ செக்ஷன் ஹாலோ செக்ஷன் வெல்டட் பாக்ஸ் செக்ஷன் ஆங்கிள் இருக்குது பார்த்தலாம் தப்பு ஆங்கிள் பார்க்கக்கூடாது இது பில்டப் செக்ஷன் அப்போ பில்டப் மெம்பர் ஐயை வச்சு பில்டப் மெம்பர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி சேனலை வச்சு பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஆங்கிளை வச்சு பண்ணியிருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த ஆக்சிஸ் பொறுத்து பெண்டானால் எனி ஆக்சிஸ் பக்லிங் கிளாஸ் என்னது சி ஸோ பக்லிங் கிளாஸ் எவ்வளவு சி இப்போ நம்ம பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் டேபிள் நைனில் நைன் ஏ நைன் பி நைன் சி நைன் டி நாலு டேபிள் இருக்கிறது நைன் சி தான் பார்க்கணும் அதுதான் ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் பார்க்கணும் கேஎல் பை ஆர் எவ்வளோக்கு பார்க்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவனுக்கு பார்க்கணும் கரஸ்பாண்டிங் ஈல்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டிக்கு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ டேபிள் நைன் சிக்கு போகணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூக்கு போகணும் இது பேஜ் நம்பர் எங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்கா ரெண்டு பேஜ் தானே மேலே போகணும் ஃபார்
ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி இப்போ இதுக்கு நமக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவனுக்கு வேணும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எதுலேருந்து இது வரைக்கும் வேணும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத நமக்கு தேவைப்படுற ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஐ ஹேவ் டு யூஸ் எ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி சரியா இப்போ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறேன் இப்போ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வேணால் என்னது இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் அதாவது செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணால் தேவையான எஃப்சிடி தெரிஞ்சிடும் இதுலேருந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வேல்யூ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கணும் காட்டி இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டேன் குட்டி ட்ரையாங்கிள் வெர்டிகல் பை ஹரிசாண்டல் போகிறேன் வெர்டிகல் என்னது கொஷின் மார்க் நியூமரேட்டரில் போட்டேன் டினாமினேட்டில் என்ன போடுறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இதுதான் பெரிய ட்ரையாங்கிள் நான் கன்சிடர் பண்ணுறது அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு வெர்டிகல் இது இது எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டோன்னா கரெக்டாக அடுத்தது இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இதில் வந்துட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொஷின் மார்க் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா இந்த செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீவோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் கொஷின் மார்க்கு உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் உங்கள் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆடு இப்போ எஃப்சிடி தெரிஞ்சிச்சு பிடி வேணும்னா ரொம்ப ஈஸி சார் ஏரியாவோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் எஃபெக்டிவ் ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க டூ சிக்ஸ் செவன் டூ இன் டூ டிசைன் கம்பரிசிவ் சஸ் எஃப்சிடி போட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டனில் ஒரு டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போடுங்க கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ டபுள் ஆங்கிள் செக்ஷன் தான் லாங்கில் கனெக்டட் டு த கசட் தான் இப்போ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த கசட் பிளேட்டில் கனெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ லோடு எடுத்துருக்குது அது டூ செவன்ட்டி 575 செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசட் எந்த மாதிரி டயக்ராம் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசட் வச்சோம்னா டூ செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் கிலோ நியூட்டன் எடுக்கிறது சேம் சைட் ஆஃப் த கசட் வச்சோம்னா எவ்வளோ தான் எடுக்குது டூ லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் தான் எடுக்குது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எது அட்வான்டேஜ் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசட் பிளேட் வைக்கிறது தான் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக டிசைன் பண்ணும்போது